Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter ce produit, c'est un jeu de 18 brosses abrasives avec 3 mandrins, 3 mandrins de marque 3M. Donc le produit m'a été envoyé par Cook Cloud et il a cette référence. Donc, dans ce titre, comme j'ai dit, il y a 18 disques et 3 mandrins, donc il y a 3 couleurs différentes de disques, les jaunes qui ont un grain plus grossier qui servent à supprimer les taches de feu. Ensuite, les bleus qui servent à la finition et les verts qui sont pour le lustrage final. Donc chaque couleur a un grain différent qui permet d'obtenir une finition différente. Les disques ont un diamètre de 19 mm et donc comme j'ai dit, dans le kit vous avez trois mandrins, donc un pour chaque couleur. Les mandrins sont de diamètre 2,38 mm, donc pensez à vérifier euh, si ça correspond à votre pièce à main. Donc c'est pas du 3, mais du 2,38 mm. Donc vous avez dans le kit 6 disques de chaque couleur. Vous pouvez mettre sur les mandrins entre 1 et 6, selon l'épaisseur que vous souhaitez. Et donc euh, sur un mandrin, vous mettez une seule couleur. Donc je vais vous montrer comment on les assemble. Donc euh, c'est pas très difficile. Vous dévissez. Il y a un petit, une petite rondelle ici. Que vous laissez sur la vis. Ensuite vous empilez le nombre de disques que vous souhaitez utiliser. Donc euh, moi je vais en mettre 3. Vous verrez si une explication ici et donc comme le, la, votre outil va faire tourner le, le disque en général dans ce sens là donc dans le sens des aigus d'une montre vous voulez que le disque tourne aussi pour aller récupérer polir la pièce dans avec ces dents là donc vous voulez ça tourne comme ça. Donc vous prenez votre vis, vous empilez le nombre de disques que vous souhaitez mettre tous dans le même sens. Et vous revissez sur le mandrin en serrant bien. Pour serrer correctement à la fin, il y a une petite encoche ici, donc vous pouvez utiliser un tournevis plat. Voilà, donc trois disques, ça donne à peu près cette épaisseur là. Donc l'avantage de ces disques, c'est que ils sont en polymère, en polyamide, et à l'intérieur il y a des petits grains de céramique. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des pâtes de polissage ou euh, des émulsions ce qui vous évitera d'avoir des marques noires sous les ongles de partout l'avantage aussi c'est que euh, donc euh, bah, le l'abrasif est à l'intérieur du polymère donc il euh, n'y a pas à se préoccuper de rajouter de la pâte ou quoi que ce soit le résultat est constant il euh, n'y a rien qui vole, comme euh, par exemple quand vous utilisez des disques en coton, des fois il y a des fibres qui volent dans tous les sens. C'est flexible, donc c'est parfait si vous faites des, des bijoux, des pièces qui ont beaucoup de détails. Les petits pics passent bien dans tous les détails. Donc c'est très bien pour les pièces avec beaucoup de détails, de creux et de formes euh, compliquées. Ensuite, euh, bah, comme j'ai dit, le disque ne s'encrase pas puisque vous n'ajoutez pas de produit. Donc ça permet de polir et de rester propre. Donc je vais vous faire une démonstration sur une pièce. Euh, C'est deux pièces comme ça. Donc je vais en polir une avec le disque. Là, je vais faire le bleu parce qu'elles sont déjà passées au tonneau à polir. Donc il euh, n'y a pas y a besoin de passer le jaune. Donc je ferai bleu, puis vers lustrage et je vous montrerai le résultat. Alors j'ai assemblé les trois et je vais quand même vous montrer ce que donne le jaune sur l'arrière de la pièce. 
Mais nous prenons notre pièce en main du moteur suspendu. Donc, comme j'ai dit, c'est des diamètres de 38. Donc, vérifiez quand même que vous pouvez les utiliser. Alors, même si, comme j'ai dit, c'est propre et il n'y a pas de filament qui vole dans tous les sens, mettez les lunettes de sécurité. Et je vais vous montrer à l'arrière. Pas grand chose parce qu'en fait ça donne le même état de surface que la pièce actuelle donc je vais passer au grain plus fin au bleu je vais utiliser le disque bleu pour la finition donc je vous montre avant et on comparera avec l'autre pièce de toute façon Les disques n'ont pas trop d'intérêt pour faire l'arrière puisque c'est tout plat, mais c'est plutôt pour l'avant où il y a des détails. Donc en comparant avec l'autre, en fait elle est devenue plus mate parce que le tonneau à polir avait dû donner une finition un peu plus élevée. Donc je vais passer au disque vert pour le polissage final, le lustrage. Voilà la pièce après le lustrage. Je vous montre sur cette pièce en bronze doré. Donc cette aile là a été polie avec les disques. Et celle-ci juste passée au tonneau. Enfin au tonneau à polir. Donc vous voyez que l'aile polie bien brillante. Alors que l'autre est mate et ne brille pas. L'autre avantage de ces disques comparé par exemple au disque extra fin en silicone c'est justement tous les petits finalement qui vont bien dans les détails donc si par exemple j'avais essayé un disque comme ça et utilisé un disque comme ça sur une pièce avec autant de détails j'aurais juste poli la surface des petits des plumes des ailes alors qu'avec ce disque là, je vais bien euh, entre les plumes, donc ça permet de bien polir toute la surface. <musique> 